Hi, hi. Hello. How are you today? Hi, Catherine. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Nice, teacher. Eh, por ahí le dejo un comentario en su WhatsApp, teacher. Ah, ok. Ya lo voy a ver. Uh, 27 messages I Okay, está bien, Catherine. Thank you, teacher. You're welcome. Estaré lo que aguante. Sí. sí. Pues fíjense que no es por hacer propaganda, pero Digicel con sus paquetes chivo ayuda bastante. El sábado se fue la luz aquí donde yo vivo. Y me tocó quedar la clase prácticamente desde las nueve con trece minutos. Justo a, casi a salir a receso íbamos con los niños. Hello, good evening. Hello. Desde las nueve y trece hasta que terminé la clase, la terminé así con datos y no se me fue más de un giga. ¿Verdad? Y estuvimos haciendo cuestiones online, aparte de estar conectados en Teams. Entonces, Zoom eh, carga menos que, que Digicel. Digo, Zoom carga menos que Teams. Entonces, podría ser una buena opción, ¿verdad? Cargar ¿Y cuánto los... recargo, teacher? ¿Cuánto fíjese, recargo? Fíjese que yo le pongo el paquete chivo de 9 dólares, que dura el mes entero, pero yo nunca me los acabo. Entonces, si usted no se los acaba, tiene que volver a recargar antes de que se venza y se le acumula. Yo ahorita ya tenía 30 días porque no se vencen. O sea, si usted pone el nuevo paquete antes de que venza, se le acumula lo que no se gastó. Entonces, ok, teacher, voy a probar porque ahorita es la única opción. Sí, y fíjese que <coughs> con 9 dólares puede echarse todo el curso. <coughs> Porque como WhatsApp no gasta tanto, ¿verdad? Y, y de ahí la conexión a su bien se la aguanta. Ya le digo, yo estuve conectada desde que 9.13 hasta las 12.35. Y, y me gastó menos de un giga. Así es que puede, le puede funcionar, ¿verdad? Voy Porque a probar, mañana hasta... voy a... Casi, casi cuatro horas estuve conectada y no me bajó mucho. <coughs> Hay que pruebe, ¿verdad? Podría ser una buena opción para usted. Thank you, teacher. Ok. Well, hello, we are more nice. Y esas cámaras, where are your cameras, chicos? <coughs> I see you are hiding, eh? <coughs> Vamos a ver. Thirteen today. Thirteen. Let's see. Tell me, Amanda Yesenia present. Amanda. Mm -hmm. No here. Carlos Alfredo. <coughs> <coughs> Cecilia Present teacher eh, César Antonio César No está César Claudia Ivón Present teacher okay. Claudia Ivón, ¿verdad? <clears throat> okay. 
Jacob Alberto. Jacob. No here. Jonathan. Present teacher. Nice. Eh, José David. José David. No. Juan Antonio. Juan Antonio. No hay. Juan Carlos. Karen Leticia. Karen, Karen. No sé, Karen. Carla Yamilet. Present. Catherine Bridget. Present teacher. Connie Stephanie. Connie. Marco Ruin. Present. Minor. Minor, no here. Sandra Elizabeth. Sandra. Silvia Estela. Silvia. Silvia Inés. Tatiana Beatriz. <coughs> Tatiana Beatriz. Catherine Beatriz. Ok, a ver, a ver. One more time, Amanda y Esenia, los que, nos, los que no me contestaron al principio. Eh, César Antonio. Present. Eh, hmm, Jacob Alberto. José David. Juan Antonio. Karen, Karen, Minor Edenilson, Sandra Elizabeth, Sandra, Silvia Estela, Silvia, Silvia Inés, Tatiana Beatriz, Catherine Beatriz, Oh, minor. Vaya. Uh, okay. I guess everybody told me present, right? Yeah. <coughs> Bueno, and today, today is our class number, a ver, what number is it? Who can tell me? What number, what number? Who knows? What class is this one? Who knows? Number. Mm -hmm. 40. Exactly. It's class number 14. And today we're going to talk about the good etiquette. The good etiquette at the workplace. The good etiquette. And this is the objective. Right, students will be able to provide oral and written instructions and guidelines about etiquette in the workplace. Okay, Bye. So students will be able to provide oral and written instructions and guidelines about etiquette in the workplace. That's that's what we are going to be talking about, right? What is etiquette? Do you remember? What is etiquette? We were talking about that definition. 
Uh -huh. What is etiquette? ¿Quién me dice qué es etiquette? Yes, yes. Hola. What is etiquette? Um, conducta. Uh -huh. Is the... What? The way... The way we are... Uh, sí, parafraseando. That's the way we are supposed to behave in society. Right? That's it. That's the way we are supposed to behave in society. Okay. Let's see. Here we have some rules at work. Pay attention to the rules. That's it. Okay, check. Rule number one, who wants to help me read? Hoy me voy a auxiliar bastante de ustedes porque ya me oyeron que roncando, ¿verdad? Que he comido son pocos. A ver, number one, who wants to read? Carla Jamilet, can you read? Okay, teacher. Uh, I'll go a boy being late. If you happen to you have a delay. ¿Cómo se dice communi eh, communicable? Communicable. Communicable. Communicable with your supervisor ahead of time. You should be late. Okay, so if you have a communicable illness, you shouldn't, you shouldn't, okay. Mm -hmm. Be late. Uh -huh. If you have a communicable illness, you shouldn't be at the office. For example, if you have paperas. Right? You shouldn't be at the office. You should stay home. Mm -hmm. At all costs, avoid being late. At all costs. If you happen to have a delay, communicate with your supervisor ahead of time. You shouldn't be late. So if you know that you're going to be late, by any circumstance, remember to let the boss know that you're not going to be there on time, right? So somebody else can cover your place while you arrive. Uh, pay attention in meetings, right? Rule number three. If you are in training or a meeting, please pay attention to the speaker. Put your phones away and don't have side conversations with your neighbor. Have you seen a uh, people when they are in a in a meeting or in a workshop that the speaker is talking and they are talking with the person next to them, commenting or whatever, right? So be careful if you're in a training or in a meeting. Please pay attention to the speaker and the recommendation. Remember, we're talking about rules at work. We're talking about etiquette at work, right? Put your phones away and don't have side conversations with your neighbors. You should pay attention in the meetings. You shouldn't talk with another person in the meetings. So we say, uh, remember, we are using recommendations. Right, pose. Okay, and now let's go for a rule number four. Do you understand all these rules? What is communicable illness? What does it mean? 
you have a communicable illness. Remember uh, in the time of the pandemic when people got uh, COVID, some people, and that's why it got bigger because many people knew that they were sick, but they were still going to work. Like, I don't feel anything, so I have no problem, right? If I don't have a problem, if I don't feel sick, I can go to the office. So that means I don't care if my partners are going to get sick too. Mm -hmm. So that's why it says, if you have a communicable illness, don't go to work. Communicable means an illness where you can make other people get sick, right? Aha, uh -huh. now let's move. Remember, uh, your boundaries while at work. Remember your boundaries while at work. And it says, developing friendships at work is expected that, remember you are at work, and you shouldn't you should be careful about sharing personal information that's one thing and the other thing remember last uh, last week that we were talking about uh, talking to each other with respect right so don't be, don't tell bad words to other partners, right? So there are some boundaries, right? And also in this part with sharing information, okay? You're my friend, but I cannot tell you any information that is secret from the company, right? Huh? Number five, watch your, what, watch what you put on social media. Depending on your company's policy, you should be careful about the things you post on social media, right? The thinking that this is my page and I can do what I want is in most cases not true. And you could be disciplined for your actions. For example, imagine me as a teacher. I cannot be posting pictures of my students in social media, right? That's not correct. And I may be disciplined if I put pictures of my students. This is not appropriate. And the same in companies when uh, you cannot be putting information of the company there in social media, right? So these are some of the rules that we may have in different companies. What do you think? Which rule would you follow in your company? Which rule do you have to respect? Mm -hmm. Which rule do you have to respect in your company? Yes, yes. Good evening. Hello, good evening. For me, it's important to pay attention in the meetings uh -huh. about the information for the bosses. And the other is um, when I arrive too late to work, I communicate uh, to my, my superior boss. Yes. Immediately, boss? Your immediate, uh -huh, to your immediate. Yes. yes. Okay. Because if you're not there and they may need you, right? So at least they have to know why you're not there. Okay. Uh -huh. What other rule do you follow in your company? What about the others? What rule do you follow in your company? Uh-huh. 
a volunteer. Rule number one, rule number two, number three, that you know that you definitely have to respect that rule in your workplace. Which one? Which rule do you have to respect? That you say, Woof, if I don't do it, I will get in trouble. Mm -hmm. Which one? Yes. Yes. Anybody? Uh huh. Anybody? Anybody? Yes. Okay, Vaya, first, I'm going to send you to work. In first, I see you're very quiet today. My goodness, why? Why? Tell me. Why are you so quiet today? Mm -hmm. Why? It's Monday, not Friday. I am going to share with you this. And you're going to move. I already shared with you a couple of rules. So you will go discuss with your partners and then we will check some other rules that you may have at the workplace. I'm sorry. Okay, join. Discuss the questions that you have on your manual page number 35. Page 35. Go ahead. Join the group. Sandra, Sandra, were you able to join? I'm going to paste the questions here on the screen. Sandra, 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 oh, Sandra. Okay. By a minor and Catherine, then you can discuss here. Ah, sí, ya, ya te llevo, ya Discuss the questions. Okay. Okay. Is the the word etiquette? Yes. From here to June. Yes. 
Thank you, teacher. Okay. I discuss the questions. Carla, para usted, dice que si le resulta a mi hermano. Try to speak English, Juan Antonio. Try to speak English. Okay. The work ethic is family to you and Carla. For the question, hello. 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 Hola. Hi, hi. Are you discussing the questions? Hello, teacher. Aquí estoy. <laughs> Yo he perdido. Mm. Vaya, teacher, vamos a contestar las preguntas, pa. Exactly. Con, relacionado con este, con esta hora, ¿qué? Conversación, con este, ¿qué es? No, just answer the questions. ¿Solo las preguntas? Yeah. Ah. No, pues sí. Acuérdense, acuérdense que cuando empezamos las primeras preguntas no tienen nada que ver, ¿verdad? Con el resto con el reading todavía o conversation. Ah, entonces la vamos a contestar a nuestro criterio. Uh -huh. Exactly, exactly. Mm. ¿Por qué nos hace for eso? The, for this one, no. <laughs> Bye. Come on, we already mentioned the word etiquette in class last week. For the, bueno, que digamos como familiar. Yo para mi etiqueta, según yo, era etiqueta de etiqueta de la etiqueta de la, protocolo, quiero decir, la etiqueta, etiqueta de protocolo. de la camisa está diciendo ella. Ah, ah, ah. No, me salió el compañero. Yo no, creo que de tanto que nos hablo inglés, después ya no vamos a hablar español. Exacto. Dios le oiga, compañera Cecilia. Sí, Dios le oiga. Algún día la vamos a entender. Algún día, porque ahorita no la entendemos, Ah, come on, come on. Of course, you know. Bye. En el mundo de la. No, en in English, ¿de dónde está traduciendo? No, no estoy traduciendo. No, Eso no. no come on, come on. Solo quería saber qué significa etiquet. Etiquet. Pero busqué la definición en inglés, ¿verdad? No en Spanish. ¿Pero qué, ¿Qué significa, teacher? No, que, perdón, ¿qué, qué quiere decir? Etiqueta. Es the behavior that you are supposed to have in society. Me dejó más perdido. <risa> the behavior. ¿Se acuerda que es behavior, verdad? <risa> no toma nota del vocabulario, Cecilia. Sí, tomo nota, pero ya se me olvidó, teacher. Cheque su cuadernito. Quiero ver. ¿Cómo no dijo, perdón? Behavior. It's a comportation. Conduct. <laughs> no, justamente eso no lo tengo. <laughs> ya voy a revisar un cuaderno, Joy. ¿Verdad? Te voy a mandar fotos. <laughs> a ver si es verdad que toman. A brige, no. Etiquette is a set of rules which indicates why acceptable. Uh, uh -huh. Quiero ver con um, roles. Rules. Rules es roles, no. No, rules, ¿verdad? 
the rules. The rules that you follow. Eso no quiere que traduzcamos. No. Es que sabe que se ponen a traducir todo. Está bien que busque una palabra, pero toda la oración entera se <risa> Mm. Porque el cerebro se acostumbra. Ah, pues voy a buscar una palabra que no entiendo acá. ¿Qué van? Una por una, compañera. Una por una y la traduzco. ¿Qué van? Teacher, es que no debería de ir diciendo las palabras y, y también lo que significa, lo que, ya, lo que quiere decir. Que ya se lo dije. No voy a repetir la misma palabra a todas las clases. y Eso ya lo vimos la semana pasada. Vimos etiquette, vimos behavior. Ah, para eso sí la tengo. Ah, ya. Sí, ya lo vimos en clase la semana pasada, Ceci. Pero le pregunto si me va tomando notas o no. Sí, voy tomando nota, pero se me olvida, no se me queda todo. Quiero ver etiqueta, etiqueta, etiqueta. Ah, bueno. Rules, normas. Ah, son normas, rules. Ajá. Ya ve, ya ve, si ya lo vi. Son normas que se aceptables, dice. Vamos a buscar otra que no me la puedo. Beavi o comportamiento. Ah, uh -huh. es un conjunto de normas que indican que qué. En inglés. Ajá. Uh -huh. uh -huh. That Vaya, a ver, para que sí lo anoté. Set of rules which indicates what was acceptable eh, behavior in society ah. is. Vaya, vaya, vaya. Son normas, vaya. Vaya, lo voy a decir como me lo imagino. Son normas eh, aceptables en la sociedad. Y comportamiento. Ajá. Exacto. <laughs> but right now we are going to talk about the, the that behavior those norms or rules en el mundo de la work. sociedad yes. no, en el mundo de las etiquetas tu familia ah, que está leyendo ahí arriba a donde ahí arriba no puede ver donde estoy compartiendo la pantalla no no, no comparta cosas de fuera. Uy, no, sí. solo de él, él, yo estoy compartiendo el manual. Ah. La, la pregunta. Ah, the word, no dice el mundo, dice, is the word, word, palabra. Aquí no tiene la L, ya me acordé. <risa> is the word etiquette, familiar to you. Espero que estéis preparados. Is the word etiquette, familiar to you. Entonces, o sea, que, es, que, es la si la conoce, ajá, la que si la conoce, eso es lo que le está preguntando, que si la conoce. Que si mi familia conoce la palabra etiqueta. No, no, es, no tiene nada que ver la familia, que si la, fa, la palabra etiqueta sí, es me familiar. Familiar. Ah, se me hace familiar. No sé, ajá. Ah. <risa> no tiene sí, nada que sí, ver sí. la familia, no que usted. Entonces co co coloquémosle yes, yes I do, ¿verdad? Sí, sí, no. sí. sí. It, ah. is, it is familiar I to me. Yes. Uh -huh. I do. I do. Vale, contestémosla a todos entonces. Thanks, teacher. No se vaya. Así aprendemos. <risa> Me vio que ya me iba, ¿verdad? <risa> sí. I have to go watch. Ya I... se iba. Ya me iba. Y solo nosotros damos vía. No, come on. You can do it. Ahí está Marco también. Así que necesitamos su ayuda. Yes, no. Yes. Help, help me, lo vamos a decir. Teacher, help. 
Oh. <risa> Así que se tiene que hacer varias, varias teachers para andar, estar en todos los grupos. Sí, all at the same time. Es que así aprendemos más que le estemos preguntando, pero que nos deje solitos ahí, <risa> desamparados. <risa> Estamos Qué en las nubes. Bonito. Vaya, dice, mencione dos normas y etiquetas en tu lugar de trabajo. At your workplace. Okay. Remember that the, the rules may be different depending on where you work. For example, people who work in a call center, they cannot have the phone, right? So they have to leave the phone at the entrance. Mm -hmm. But what about in your workplace? Can you stay with your phone while you're working? Phone is you phone. Phone? No, phone. Así phone se pronuncia. Teléfono. Ah. Teléfono <laughs> se sale a celular. <laughs> El que no soltamos, sí, 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 sí. Va, está bueno, pues, vamos a ver, esa es una norma. Es una norma. Ay, la vamos a, a traducir la respuesta. No. Vaya, compañeros, necesitamos dos normas. For... In my case, for my boss does not like to walk to work when the mute some tight. Mm -hmm. Mm -hmm. Es que hay unas que son formales y unas informales. ¿no? Eso sería. Quiero ver. Uh -huh. Ah, pues sería la, la, la menos informal sería eh, Could you come here tomorrow? We need to rest or visitor. Ah, recibir visitas, como dice en la número 5 de las 3. ¿Qué estás haciendo? Sí, Ker, ¿cómo estás? Sí, yo me perdí también. ¿Qué estás haciendo? No estás discutiendo las preguntas que te dije. Sí, sí. Ya, terminaste. Sí. Ah, vaya, pues. Teacher, ¿cómo se pronuncia la 3 de las 5? Ah. Es que la 5 dice. ¿Cómo así que la. ¿Cómo no. así que la 3 de la 5? Eh, la pronunciación de la pregunta en la página 38. Donde dice unidad 3, dice. Uy, ¿por dónde andan ustedes? Creo que nos perdimos entonces. Sí. Estamos en la página 35. Ah, sí, ay, me perdí. Estamos nosotros. Y no, pero que las voy a ¿no? Como que, ¿qué? Como siempre. Page 5. Como que no, 34, 35, perdón. Ah, good etiquette and the uh, workplace. Ah. Ya ubicamos. Teacher, what is the meaning of guide, guide, guideline? Guideline. A guideline? Guideline. Es como una ah. guía, una guía, un reglamento, pero es una guía. Ah, ok. Como el código de trabajo o de ética. No, es una guía. Okay. Guideline. Ah. Guideline. Guideline. But the most important. Esto de puntual. Ah, sí. Uh 
Oh, we do. La, la última era, are there rules important? Why? The rules are very important. <laughs> Because, mm. Hi, hi. Coming back. Hello. Hello. Hi. hi, hi. I saw some of you could not enter the group. Estaba en otro grupito. Mm -hmm. Ajá. Some of you were in another group, but some others I saw you here. Okay. Vaya, vamos a ver. What are some of the rules that you were writing? Tell me. Tell me your rules. I, I, go, I shared some rules with you. Tell me your rules. What rules did you write from your workplace? Mm -hmm. Yes, yes. ¿Qué escribieron? Compartan rules. Uh, the rules for number one. Mm -hmm. And uh, for number three. Ah. A ver, espérame, Sandra. For... Espérame, Sandra, espérame, Sandra. Ah. Como que de rules for number one y de rules for number three. Ahí me perdió. I'm sorry. Uh, when we are to, to see, uh, we have communi communicate to the bus. Mm -hmm. And the other is the pay attention in meeting. Mm -hmm. What else? Um, and the other for me, maybe uh, don't I don't uh, change in personal information. Don't share personal information. Okay. Yeah. Of and, uh, you or of other people? For, for Antonio and I don't remember Catherine. No, no, no. no. I mean uh, uh, that you, Sandra, cannot say personal information of you. I guess you for me. Or, um, or personal information of other people. Personal information, other people. Okay, okay, okay. Yes. Mm -hmm. If you want to give your information, pues no problem. Um, for me, no. I I share. I don't share information about me. Okay. But uh, some coworkers share share sharing the inf my information. But if a uh, new rule in the work, we don't share information. Not sharing information with others. Okay. Yeah, definitely. That is a, for security, right? Okay, very good. Another one. Yes, yes. Another one. Another. Do you have another rule, Sandra? No, only that. Okay, thank you. Who will be the next one? Sharing. Sharing, sharing. Mm -hmm. Yes, yes, yes. A ver, Cecilia. 
Cecilia del Carmen. Oh, teacher. Pensé que no había visto mi mano. Porque me arrepiento. <risa> <risa> Tell me, Ceci. Eh, vaya. The two rule, 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 rules. Ajá. Uh -huh. um, etiquet. Um, the, for example, uh, the punctuality. Punctuality. Uh, the for video, video to use a cell phone. Uh -huh. um, y la otra pregunta es: um, uh, ¿Are the rules important? Um, yes. Why? Es because to keep uh, an order in the society. In the society? Uh -huh. yes, so, society, society, yeah. Uh -huh. Uh -huh. Okay, thank you, thank you. And who can share one rule more? One more rule. A ver, Jonathan. Pues ya hasta me han apagado cámara ustedes para esconderse, verdad. A ver, Jonathan, tell me. A rule of etiquette at your workplace. Bueno, yo les voy a compartir entonces otras dos. Check. Emails can be misconstrued, right? So when corresponding to an email, be careful of your tone. Mis, uh -huh, misconstrued. So, People may not. So, when responded to an email, be careful of your tone. It is easy to offend someone without meaning to. Also, be careful that you are not replying to all. Ay, no se ha fijado que la gente le da. Ustedes reciben un correo para todos, ¿verdad? Porque lo manda el jefe y quiere que le lleguen a todos. Y un solo, no va a estar mandándoselo de uno en uno. Este para César, yo lo, lo mando a Karen, ahora se lo manda a Jonathan. No, el jefe lo manda a todo el mundo. That don't reply to all. Porque ¿qué sucede cuando usted le da clic en reply to all? Allí todo el mundo, thank you, thank you, thank you, yes, enterado, enterado, enterado. And, he, and the email is reboot again, 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 and again, and you receive the same mail lots of times because all the people are responding to all, right? So be careful that you're not replying, meaning not replying to all and sharing something with someone you shouldn't. Be careful. You should watch your tongue in writing and you shouldn't reply to all. Yeah? Si se fijan, vamos hablando de las etiquetas, ¿verdad? Rules of etiquette at work. Pero al mismo tiempo vamos dando recommendations using should. Are you should when I give a recommendation? Okay, you should. But I can also use shouldn't. Another rule. Please clean up after yourself. Most people spend just as much time at work as they do home. So it is everyone's job to make sure that the office is not naughty. If you're lucky enough to have a Kitchen, please make sure that you clean your dishes and wipe out the microwave after you use it. You should make sure that the office is not naughty. You shouldn't leave the naughty. ¿Qué significa naughty? Que está así feyito chupo. ¿Verdad? Desordenado. Okay. So, please clean up after yourself. Yo llego, ocupo mi escritorio, me voy. No estoy en el mismo escritorio toda la mañana. Me voy. No voy a dejar papelitos 
que estuve ocupada, y que limpié por aquí, por allá, y la servilleta aquí, borré la pisada, y la servilleta chunca. Entonces, no, está, be careful, be careful. So you clean your space, and when you live, your space has to be clean. Okay? Vamos a ver, if we have another room. Ah, yes. Room number nine, number eight, be courteous. If you pour the last cup of coffee, you should make a fresh pot. And I said, you shouldn't leave the pot empty. Yeah? Unless, of course, where you work is like where I work that I don't prepare coffee, I only drink it. And there is this person who's the one in charge of making coffee, right? But if, if in your company, you, anybody can make coffee, remember this, you shouldn't leave the pot empty, okay? Number nine, respect your co-workers' privacy. You should always knock before entering a co-worker's office or work area. If the door is closed, if the door is closed, knock at the door, right, before you end. Another thing, never read an email, note, or fax that is not addressed to you Estaba abierto. No, but it's not yours. It's not for you. Don't read it. Right? You shouldn't read any information that is not addressed to you. Ese sería el, el, el should, ¿verdad? You shouldn't read any information that is not addressed to you. You shouldn't touch anything without permission. No es suyo, no lo toque. ¿Sí? No es suyo, no lo leo. So respect your co-workers' facts. And then number 10, freedom of speech. Just watch what you say. Although we all have the right to our opinions, we need to be very, to be worried about the things we say while at work. Don't use profanity and always be careful when speaking about religious beliefs and political views. People may get offended, I be careful. You shouldn't talk about religion and politics at work. Not politics. And sometimes, remember the other topic that we were saying last week? Sports. Sometimes people get angry because of those topics. So be careful. Okay. Any question about these rules? Questions? Uh huh. A ver, checking. Remember, should it shouldn't, right? You should make a fresh pot. You shouldn't leave the pot empty. You should always knock before entering a co-worker's office. You shouldn't read any information that is not addressed to you. You shouldn't touch anything without permission. And you shouldn't talk about religion. I'm going to share with you a couple of sentences. Remember, we're talking about rules. Recommendation. What should mark? Do my cast is too much. What should he do? Remember to use should, should or shouldn't. Should or shouldn't. He shouldn't eat candies today. I'm not candies. Tiene dolor de pancita. Mm -hmm. Hombre, yo creo que eh, usted no lo tiene. He shouldn't eat. Okay. Number two. He should. He should. He should. He should. 
it should um we should take in C. What else in the number three? It should, it should, it should, it should be the doctor. Nice. You should visit the doctor. Now, this is my. She has a broken leg. Remember that you should not go to work if you're sick, right? So, what should she do? She should rest at home. She should rest. She should rest at home. Mm -hmm. Next. She shouldn't she jump. She shouldn't jump in the plane. Shouldn't jump. Imagine with a broken leg. She has one to jump. No, right. <laughs> she still has one. She still could continue jumping. Well, she shouldn't jump in the park. Um, what about the next one? She should she should she should not shouldn't play. She shouldn't play soccer with a broken leg impossible. Okay. She shouldn't play soccer. This are Alex and Wanda. It's raining outside today. Should they play or not? Yes. yes. They should play. They should play. Ah, they shouldn't. I, I hear yes. They shouldn't play outside unless they want to get sick, right? They shouldn't, shouldn't get, they shouldn't play outside. Uh-huh. They they should should drink. should drink something they should drink something hot yes they should drink something hot because it's cold outside train we should be and the new opponent shouldn't they should oh they should drink something hot uh, the last one they Sure. Mm -hmm. They should wear a raincoat if they go out. Okay. Questions? Questions, questions? Yes, no. No question. No teacher. No teacher. Vaya, we have another situation. This is Serena. She has homework. What should she do? She shouldn't play. play. Uh -huh. She shouldn't play now, right? She shouldn't. She shouldn't play with her smartphone now. <laughs> Not today, because she has homework. Number two? She, she should. She should. She should. She should hurry and finish. And finish. Yeah. Teacher. Oh. Eh, no, logro, no logro entender cuando usar el short, short, shoulder don? ¿Cómo sería el short don? Should and shouldn't. Ah, pues el shouldn't. ¿Cuándo, se, ¿Cuándo podemos usar el should? Cuando queremos negar eh, que si podrían hacer, si no podrían hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Usted cree que es recomendable sí, es tomar dulce si le duele el estómago? Ah, no. No, no, 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 no. No, if she has homework, imagine and she starts playing. Or oh, mm -hmm. oh, chatting. Imagine she has homework, right? A lot of homework. She's chatting on the phone. 
Sure. Shouldn't, right? She shouldn't play. She shouldn't do anything else. Just the homework first. She should do the homework first and then play. Yeah. And what about the last one? She should. She should. She should. Depende. Depende, verdad? Uh -huh. Because she, if she doesn't understand, she should ask for help. Pero that help is like, okay, can you tell me what to do or how to do it? Not, not that type of help. Right? So that's why I say it depends. She should ask for help because she doesn't understand. She won't be able to do anything. But she shouldn't ask anybody to do her job or her homework. Mm -hmm. So it depends on the on the type of help that City is looking for. Any other question? Mm -hmm. Acuérdense que estamos hablando de reglas, ¿verdad? Y qué es lo que debería y lo que no debería ser. Va. Remember, talking about etiquette again. Etiquette. We are going to look for the words. Bueno, lo voy a mandar a que lo hagan juntitos primero. Allá. In the room. Check the vocabulary. You have etiquette, punctual, guidelines, latecomer. Latecomer is the person who's always like, ay, ah, viene Pedrito diez minutos después. Son las ocho. Son las ocho y media. ¿Y quieres entrar Pedrito? Pues, a las ocho. Ah, pero. Pedrito is a latecomer. That's why he's not here. Right? So that's latecomer. Behavior, salutation, and subject. All these are vocabulary that we are using in this lesson. A ver, vámonos a los groups. Okay. What page is that? Huh? Acha, 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 acha. What page, chicos? Saber, teacher. 37. Ah, 37. <laughs> so, what page? Saber, teacher. Who knows? By page 37. Vamos a trabajar un tito. Check it. What are you going to do? First, find the words in the, in the word search, ¿verdad? And then, you will choose five words and write five sentences. Solo cinco oracioncitas, nada más. No me va a escribir más. Only five. ¿Sí? Estamos. Estamos, estamos. Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. <laughs> Hoy es lunes, vamos. Ayer durmieron. Let's, let's see. Let's... O oh, no me van a decir. No. No, ayer estuvieron limpiando la casa. Qué triste vida, May. Démosle por mí. Vamos, vamos. You can do it. Eh, what you have to do first, look for the words in the word search, right? Ahí está la sopita de letras. And then we choose five and make sentence. See? No question. No question, teacher. No question. No teacher. No question, no, no, teacher. Vaya, sí ya voy a abrir. Yes. Join, 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 join. Nice, nice. Los que no se puedan unir ahí se quedan trabajando acá hoy. Sandra, ¿qué le pasó? 
Hoy no se pudo ir. La atrapó de nuevo, mire. Va, pues, pero aquí está Juan Antonio y ahí está Carlos Alfredo. Oh, ok, Sandra se fue. Juan Antonio, Carlos Alfredo, hello. Ay, Carlos Alfredo. Try to join, try to join. Lo voy a, lo voy a enviar a otro, a ver si lo no, 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 no. Ahí está. Vamos a ver. Ay. Se me salió. Un chesito. Bueno. Hola, hola. Hola. Hola, ya me encontré. Sí, yo estoy también mientras buscando algunas porque uh, cuando estaban proyectando logré ver algunas, pero ahora ya no encuentro ah, ni una. Vaya, porque aquí, digamos, en la etiqueta, Etiquette está en la tercera línea de derecha a izquierda. Ajá. ¿Ya la vio? Sí. Etiquette, el otro es este... Subject, subject, algo así. Subject. Es primero, la primera. Ah, sí, sí, subject. Exacto. Um, Puntual. Eh, quiero ver a dónde... Ah, ya le voy. Puntual. Sí. A ver, punto. Puntual. Punto. Ah, no. Ah, pues no. Puntual. Puntual. Yo encontré Polit. Polit. Es la última en. De. Ah, sí, sí, sí. Ya ajá. Lo ajá, ya lo vi. Ok. May. Ajá. May. Quiero ver. Eh, Miners, Miners, creo que es. Mani. Está uno, dos, tres, cuatro, seis. Al Ajá. centro. Miners. Ah, sí, 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 ya lo vi. Quiero ver a ah, Javier. Uh -huh. Vamos a ver Rigard. Ah, ya vi Rigard. Eh, Rigard. O oh, no sé cómo ¿Sí? se pronuncia esta. Esa está. Eh, Rigard. Ah, pues esta está cabal. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uh -huh. De seis a la tercera, Rigard. 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 Rigard, uh -huh. Rigard sí. Uh -huh. eh, un toalático mar. No falta solo esa, vea, una vea. Sí. Salutación. Salud. Salutación. No sé cómo se pronuncia. Salutation. Uy, pobre. Salutation. 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 No, la sí. otra. Se no, movieron. solo es una E. Ah, solo una E. Ah, solo es una E. Se movieron sí. las la marcas. <risa> Bueno, no es una mía. Lo siento, no puedo hacerlo recto. Ahí. Algo. Ya encontré Gidalins. ¿Cuál? Gidalins, en la última de la G para arriba. En la última de la. ¿Cuál? De la G a la E. De la G a la E. ¿Dónde está la G? ¿Dónde está la G? Que no la veo. Pero la última de la E. ¿Qué está haciendo? Ah, el de, el de la... ah, está probando. De la última <risa> línea 3 hacia arriba. 
de la V. La la v? No, la otra V. La otra V. De right. Más, 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 más. Hacia la derecha. Más, 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 más. Más a la derecha, más. Hasta, hasta me perdí derecha, la que andaba derecha, buscando. Abajo. <risa> abajo, abajo. Más, 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 más. A la derecha. Ahí. No, derecha. A su otra izquierda. Pues. ¿Dónde está la G? Ahí. Aquí está, aquí está la otra. ¿Cómo que la otra izquierda? ¿Cuánta izquierda? Es que no me el, hace caso, Tiche. El, el Adel dice. Pero a mí no me la suya. Le digo a la derecha. La izquierda de. A la, la par de ese que acaban de poner, de, de Saludation. Ah. A la par, para arriba. Para a la atrás. par, arriba, arriba, ahí, ya, ahí está la G, ahí está la G. Para arriba. Fireline, para arriba, yes. <risa> ¿Y quién puso esa? Juan. Yo sé. Sí. No, hasta la E, hasta la E. Ah, ok. Quiero ver. Esa y por ahí está la teacher, ¿verdad? Viéndonos. Escuchando. Ay, no. Esto no me queda. Hasta allá arriba. Hasta la... No, hasta arriba. Falta line. Ah. Es guideline. Ah, ok. Quiero ver. Ahí. No la había visto. Aquí está. Ay, me pasé. Uy, me pasé. Qué feo me salió eso. Y qué hizo ese mal show. Sí, yo que yo me pasé. Behavior la hice yo. Behavior la hizo usted. Sí, pero me pasé. Aquí está el late y con. Pero falta, falta, me falta una R. Está muy, muy abajo el, el mapa, el, el, la imagen. Oh, ¿No? Sí. Vaya, nos están sí, sacando. Porque andan cansados hoy. Ah, <risa> no se encontró con el chambrerío. Ay, es que sí, madrugamos. ¿Cómo, que se, cómo es que, que se decía chambre? Se me olvida. Gose. Gose. ¿Cómo? Gossip. Ah, es, es que teacher, todos los días me levanto a las tres y media. Ay, ¿qué? Sí, mire, a las tres me suena la alarma. A las tres y media tengo que despertarme porque Ay, a las no. cuatro ya voy para afuera. Uy, Dios sí, no, no llego a la empresa. <risa> Múdese a vivir a la empresa, Silvia. Silvia. Ay, sí. <risa> Yo creo que eso me va a tocar. <risa> mire, hoy no me voy a ir, me voy a quedar aquí porque necesito dormir. Ay, cabal. Y así tal vez me levanta como a las 7 de la mañana. ¿No Ajá, a las pues sí, pues sí, pues sí. Cabal. En Get Up Later. Ay, sí. Si no, Dios guarde. Ay, sí. Entonces, por eso ya ando así como cansada, mi mente. Ay, sí, me creen. Ya parece que nacimos cansados, dice mi abuelita. Ay, sí. ¿Por qué me canso yo durmiéndome? Yo me duermo a las 12, me levanto a las 5 y media. Pero es casi lo mismo. Casi lo mismo, cabrón. Solo que quizás no se desplaza mucho y ahí es donde logra descansar. Ajá, sí, sí. No, Porque no, cuando no. los que nos desplazamos bastante son los que terminamos cansaditos. Y trabajo algo cerca. Ah, ahí ah, está. Eso, sí, uh -huh. No, Ticho, yo si no salgo a las 4 de la mañana o 4 y 20 de mi casa, no llego. ¿Verdad? Es mentira. Sí, es, que, es que el tráfico está horrible. Horrible. Ticho, encontramos las 10. Esa, vaya, now go for the sentences, ¿verdad? Ah, ahora five. vamos a hacer preguntas. The five words that you want to use. Uh -huh. only, only five. Only five. Only five. Vaya, sería. 
Teacher, entonces sí sería de las preguntas de la unidad 3 ahí, ¿o qué? O de las que contest encontramos, de eso tenemos que hacer las preguntas. Y de las palabras que encontramos van a ser las oraciones. Ah. A ver. Que las preguntas como las que acabamos de ver, ¿cómo? Oraciones, oraciones, usando el. Ah, oraciones. Sí. What I needed that you use the vocabulary. Your etiquette is important. Algo así. They can be sentences or questions. It doesn't matter. Entonces sería, could you, etiquette is important in the, in the house, o solo en el trabajo, no, vea, también en la casa. Everywhere, I guess. Mm. Everywhere. The only thing y... that it will depend, right, it uh -huh. will be different. Entonces sería, could you important eh, the punctuality in the four plates? Igualito la anterior. Is punctuality different? important? Important. Is punctuality? Is punctuality ah, important in the work plate or in the classroom? <laughs> Ajá, is punctuality important? In the workplace, the solution. The solution. I don't remember teacher the job you're in Spanish. What? Well, what word? word? The job you're Behavior es comportamiento. comportamiento. Ah, 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 la que acabamos de estar viendo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Comportamiento. Ay. Uh, the your is important for the workplace. Is the behavior important in the workplace? Uh -huh. No. Ay, nos falta una. ¿Cuál sería? Porque yo solamente una he logrado escribir. Ah, que tenemos la... la ah, compartan, la compartan en grupo, no problem. Uh -huh. The important puntuality for the... Eh, in the classroom. Ah, <laughs> oh, pero, excuse me, quiero ver. Que, eh, ¿Cuál sería? Es punctuality. 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 Important in the class, she said. Important mm -hmm. to the class. Mm -hmm. 
-huh. eh, pero la que nos hace falta sería para poder sacar una de esas. Quiero uh -huh. saber. Yo saqué una de Pecha, pero esa también la oí que ya la sacó algo parecida. Ajá, bien. ¿Cuál otra no tiene? Polite. Eh, polite. 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 Quiero ver. Amable. Ah, amable. Amable. Sí, amable. Uh -huh. Vamos a ver. Sería. Wall. Important for life. Important for life. Es importante. Dice: The following is important for the purchase order. Is it important to be polite in your office? Ajá. Es importante. Is the order. In the world box. Hola, uh -huh. dijo que significaba, teacher? Amable. Ah, es importante ser amable. Okay. Polite is important requisite in the workplace. Ya se lo. Excuse me. ¿Cómo es que dijo que se pronunciaba? Give the light. Ya no está la ticha. <ríe> Ni cuenta, nos dimos que se fue. <ríe> sí. Pero lo de, lo de las reglas, lo de las rulers, no, ella estaba diciendo que era como una... La palabra Pero, es... No entiendo porque por, por la... ¿Cómo dijo que se decía? Polite es amable. Polite es amable. Por eso, pero yo lo trato de escribir y uh -huh. amable me sale de otra más forma. Por eso. Mm, es cierto, a veces sale de otra manera, pero polite. Ajá, es que yo, yo tenía esa duda también. <risa> Ajá. Pero me sí, sale que, pol, que es como educado. Ajá. Pero es amable, Ajá. vea. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Polite es, es educado. Cabal, con la es educado, ser educado es importante, ya que en el trabajo, pues. Es, sí, es algo así puse, es importante Ajá. to polite in Ajá. the office. Ajá. 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 Es que es lo que ella decía ayer, porque eh, se acuerda de lo cool, wow, y no sé qué, y que decía que es 
es necesario ser educado. Uh -huh. Así decía ahí. Entonces, por eso, es que Polay es ser educado o ser amable. The po, eh, polite eh, is important for the eh, convivence, the, eh, co, eh, ¿cómo se dice compañeros? Eh, ¿Se me ha ido? Co-walker. Co ¿Eh? Co-walker. Co-walker, ajá. <ríe> Con los no, si es que entre las dos creo que llegamos al cinco. Ay, <ríe> sí. <ríe> Vale que las dos vamos. <ríe> ya estuvo. Olmos. Olmos, Olmos. Tengo una duda. A ver, dime. Eh, para, digamos, para decir, dieron la bienvenida, es welcome it, o they es... welcome, sí, they welcome. They welcome. Welcome. El pasado, el verbo, ¿verdad? Ajá, dieron la bienvenida. Sí. Digamos, en una oración estaría bien, the employees welcome it, the, the latecomer. No, ¿por qué no le van a dar la bienvenida por llegar tarde? Que okay, latecomer es alguien que llega tarde, no es... Sí. Ah. El, llegador de, el llegador tarde, toda la vida llega tarde, un latecomer. Oh. Entonces no, no le vamos a dar la bienvenida, para que, porque si no, va a decir, ah, qué chivo, llego tarde, me dan la bienvenida. Pues no. <risa> pues no. Creí, creí que era recién llegado. No, ese es, es el tardista. Ah. Qué late comer. Uh -huh. El tardista, el super late comer. Pero digamos, late comer es como general, digamos, podría decirse Juan late comer. Again. Teacher. Teacher. Hello. Teacher. Are you done? Teacher. Hola. Ay, sí, ya la escucho. Creo que me fue el audio, no sé. Ajá, tell me. Ay, Te perdió pues, sal. Pre le preguntaba, digamos, para el late comer es tardista, pero digamos, late comer tardista. es como general, digamos, se podría dejar en una oración, Juan, late comer to the job again. Repeat. Digamos, Juan, late comer to the job again. Digamos, for example. No, no, es que no late es comer es como un adjetivo. Entonces puede decir, Juan is a late comer. Uh -huh. Is a late comer. Es alguien que llega tarde. Sí. Juan is a late
Okay. Excellent team. Hi, Minor. No, yo no lo cambié. Usted se salió del grupo donde estaba y vino a caer al grupo general. Sí, pero de repente, ¿saber qué pasó? Que vi que se salió del grupo. Sí, sí, seguramente la sí. Ok, vaya. Hoy sí. Checking your sentences. Uh -huh. Checking, checking. A ver. Well, six seconds for everybody to be here. Mm -hmm. Vamos a ver. Yes, yes, yes. Okay, who wants to give me a sentence using the word etiquette? Etiquette. One volunteer. Mm -hmm. Another. Guideline. Oh, okay, quien dijo yo, teacher? Cecilia. Yes. So, subject. Está, quiero ver, la puedo, la puedo anotar yo. No, las oraciones quiero. Ah, las oraciones. Sí, porque ya lo vi, que ya he encontrado todas las palabras. Okay. Quiero las, Vaya, las el, Voy a decir dos, y de ahí los compañeros que estaban conmigo, en Marco y Juan y Claudia, que digan las, las otras. Okay, perfect. Ajá, okay. The etiquette are very important for society. The etiquette uh, is very important. Uh -huh. okay. uh, use the subject for the image. Okay. That's nice. And the society polite life harmony. Can you repeat, eh, Juan Antonio, como que se nos cortó un poquito ahí? The society... Ahorita it. repito, teacher. Okay. The society polite, like Tony. Okay. Oye, ya vamos a ver. The society... Sí, que tengo más la conexión. Is polite, right? Sí, bueno, obvio. Is the is polite. The society yes. is polite. Yes. Quédate la voy a levantar. Uh -huh. Life harmony. Life harmony. Okay. Thank you, Juan Antonio. Let's see. Who, who, who? Another volunteer. Another volunteer. One more. Uh, teacher, yo puse, bueno, a uh, uh, polite society lives in harmony. A polite society lives in harmony. Very good. Okay. A polite society lives in harmony. Yes. Another volunteer. Remember that you can use the word you want. Yeah, yeah. Another one. Ya usamos etiquette. Ya usamos... Polite. Another one. ¿Cuál otra usó, Cecilia? Hola. ¿Cuál otra usó? Subject. ¿Hm? Subject. Subject. Okay. Subject. Do not forget to include the subject in the email. Right? Subject etiquette. Y punto creo que también. Ajá. Are you punctual? Are you punctual to work? Punctual también. Are you punctual to work? Juan se le tomó captura, verdad, a la, a la tarea para ver cuáles utilizan. No, yo le escribí. Le escribí a todas. Utilizamos este etiquette, más o menos. Etiquette, etiquette subject. 
Society, punctual y por ahí. Apply. Excelente. Vale, nos vamos ahora al reading. Esto lo vamos a dejar para mañana. Polite, eh, etiquette in the classroom, being polite, right? Be organized. And now we go to the questions. Check to the, to the reading, sorry. You're going to read the article on workplace etiquette and identify the key details to answer the comprehension questions. Good etiquette. Good etiquette at work. Go to your manual, page number 35. Page 35. There you are. Yes. Good etiquette at work. Yo no lo he pasado todito, pero usted lo tiene completo en el manual. So let's go to the manual. What page? What page? What page? 35. Exactly, page 35. So check. We have, we're going to read the reading, the reading, and then we are going to answer the questions. You have four questions to answer about the reading. Okay? I'm going to move you again, so I'm going to send you to another group. Chequen que se logran quedar en los grupos. Okay, there you go. There you go. Go through the reading and answer the four questions. Go ahead. The groups are open. Hola, hola. Ay. Ay. Hello. <ríe> Creo que nos perdimos. <ríe> es que estoy queriendo hallar la página ahorita. Uh, yo creo que la tengo aquí, pero quiero ver. Y vamos a ahorita a... Um... Leer y después vamos a seleccionar algunas etiquetas, ¿ok? Después hay questions. Ajá, read and then answer the question. Esa es verdad, teacher. Ah, no la estoy compartiendo. <risa> no, ni tampoco. Ahorita. Vaya. Ahí. Pero es. Ajá. Suba. No, suba. Suba, suba. Sí, sí. Ahorita, <laughs> perdón. Yo hice de la que le vas la turbí, dije. ¿A dónde? ¿Esta? Suba. La no, 37. Suba, 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 suba. Pero yo que no hablaba conmigo, Tich. <laughs> Mira, me está ignorando. La 37, esta. No, no. Dele, dele, arriba. Suba, más para allá. Ok. Ahorita. ¿Cuál es, teacher? Suba, que fue muy lejos. 35, ¿cómo que es? Ajá. 35. Ahí está. Ah, la conversation. 
No, no es conversation, es este reading. Ah, ok. Hoy no hay conversation. <ríe> ok, dicha. Vaya, ¿quién la va a leer, Karen? Usted, qué buena. <ríe> <ríe> Un párrafo cada una. Teacher, teacher, eh, estamos aquí en un dilema de, de realidad que casi no entendimos mucho qué es lo que íbamos a hacer. Ahí, ahí tienen en la página 35, está un reading, que es el que les mostré, ¿verdad? Que les, sí, no, sí. No lo he pegado completo. Allí es donde van a leer y hay cuatro preguntitas que tienen que responder. Uh -huh. Uh -huh. La página... La 35. 35, sí, 35. 35. Okay. Uno, dos, one, two, three, four. Ah, okay. Okay. Ready? I no sé si Carlos ya los ya, ya lo tiene. Sí. By, um, la option. Question one. If you know you are late, you should. Option A. Compensate the time. Option B. Call the person you report to. Option C, no do an 18 about it. Me imagino que vamos a, a escoger una de esas opciones. Sí, pero tienen sí, que o, responder pero... según el reading. Ajá, ah, según, ajá, exacto, según reading. la conversación de arriba. Exacto. Ok, entonces si gustan leamos el, la... Sí, la reading. Mm. A ver la reading. Uh -huh. Leanlo juntos. Ok, no lo entendí, ahora estamos leyendo. <risa> ah, pues. <coughs> Read together, chicos. Ya encontraron la página. Teacher. Hola. Podría enviar el manual otra vez al grupo que perdí el chat. No sé, si aquí está en el grupo. Lo que pasa es que nadie habla, Minor. Porque aquí está en su grupito. Pero no sé por qué estos niños no hablan. Hola. Marco y Carlos, hello. No, estamos leyendo el, el... Pues sí, pero es que leanlo en grupo, no lo lean en video. Sí, por eso yo no tengo la, la hoja para, <coughs> para leer también un párrafo y de ahí otro Marco y de ahí otro compañero. No, pero leanlo en voz alta, si no de nada sirve que los mande a grupo. La idea es que trabajen... Pero yo no tengo el manual. No tiene el manual. ¿Por qué no tiene el manual? Sí, es que perdí el chat. De... ¿Cómo así que perdí el chat? Se salió. Del grupo, del grupo de WhatsApp. Se salió del grupo de WhatsApp. No, se borró el chat, digo. Y perdí los documentos. A no, usted borró el chat por limpiar el celo. Si viera el mío, ¿cómo está? Vale. Ya le voy a mandar otra vez el manual, pero no lo borren. Si solo mandamos cosas que les interesan. ¿sí? Ahí, para compartir la pantalla, no sé si Maynard lo puede leer. No, si no tiene el manual. ¿sí? Ah. Ahí lo voy a mandar. Yo leo el primer párrafo, si quieren. De ahí se dividen los otros tres. Bueno, los otros tres. 
Le damos parra por parra, pues entonces. Lea usted uno, después el otro párrafo, otro y así. Ok, permítame. Sería. There are many workplace etiquettes, guidelines. Guidelines. Perdón. Guidelines. Guidelines. But the most important is to be punctual to your office. If you are late because you have an emergency, that's okay. However, however, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that for me is the letter C. Express the subject clearly. Carla, are you aware? Yeah, for me, letter C. Um, when is when is the subject clearly? This uh, is in the second paragraph. In the official emails, you need to mention the subject clearly. Yeah. You mention the subject clearly. Okay. Yeah. No, ahorita todavía estoy leyendo ahí que no encuentro la frase donde dice. Ah, es en el segundo párrafo. Etiquette is also important. Uh -huh. Yes, etiquette is also uh -huh. important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, is it necessary to have a good knowledge of the workplace, email etiquette of other countries? In the official email, you need to mention the subject clearly and be consistent. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language to emails. And the second question, was this a tip to apply in official emails? Uh, Send the email in English, use a long salutation, and express the subject clearly. It's letter C. Express the subject clearly. And the other people. Uh, in the first question, in the the answer is in the first paragraph. Uh, if you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. In, in the last sentences, if you know that you will be late, then a good etiquette tonight will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Mm -hmm. Pero no, 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 no doy. Es que no, no, no sé, in you know you are late, you should, aparece que es called the person you report to, porque no, no, no doy ahí. Sí, es que le dice, eh, se lo traducimos, le pregunta si, si usted sabe que va a llegar tarde, ¿qué haría? Uh -huh. Se sí, porque le, con leo que dice, you should use formal and grammatical, correct language for image. Y aquí dice, eh, call the person you report to. Ahí es donde, donde 
important detail. Pero, y donde dice, you need to mention the subject clearly and the ah. coincidence. You also ah, no, pero es que ahí está en otro párrafo. Está en otro párrafo. Uh -huh. sí, no están hablando del mismo tema. No, es de otro. Es en de en the second párrafo. Párrafo. Second párrafo. 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 Es en de one, two. Remember, the, Silvita, the, que están hablando, the, como están hablando de etiqueta en el lugar de trabajo, ahí van tocando varios temas. Uh -huh. Entonces, son diferentes. Ahí tiene que ver cuál es el que están hablando y cuál es la respuesta que le corresponde. Uh -huh. yes. Sí, porque dice, dice compensative time. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Ajá, pero entre las opciones de respuesta que le dan, ¿cuál es la correcta? Según lo que usted le dice. Uh -huh. Your office of pet. Va, suponiendo, por eso decía, como a mí me tocó leer el párrafo 1, y entonces uh -huh. dice ahí, eh, habitual late comer and never a appreciative in Amy organization y you get to you of the of times entonces ahí es donde yo decía que podría ser el, no. Eh, no. No, no, el you show that you are responsible and you respect the organization if you know that you will be late then a good etiquette deadline will be to call the consonant authority and report the reason why you are late. Mm -hmm. Is mm -hmm. the answer to uh -huh. the first. Que compensate the time es una opción, pero usted tiene que escoger A, B o C. ¿Cuál es la correcta? No es que le está dando que las tres son. Si es solo es una. Según lo que usted está leyendo, ¿cuál? No, qué chévere, ahí ahorita estoy bloqueada. ¿Por qué? No logro entender de qué está hablando. Porque logro leer el párrafo. Pero va, en el segundo dice, Etiquette is also important when you have to communication why employer. Ajá. Community why employer. Or can in any part of the world. Esa parte sí la comprendo bien, pero de ahí dice, in tus cases is it necessary to have good, ahí donde dice que tú necesitas, mm, ahí ese que no huele, no sé qué significa eso. No le eches conocimiento. Ah, entonces, of the workplace, email, etiquette. Ajá. Que aquí ya está hablando de otro tema, ya los late comers ya los dejo aparte y hoy vamos sobre otro punto que considerar uh -huh. como parte de la etiqueta. Ajá. Vale. Uh -huh. Ah, ya, la, ya comprendí a dónde vamos. Ajá, es que son temas diferentes, ¿verdad? O sea, son sí, tres ajá. cosas. Uh -huh. Entonces, sí, ahí está hablando de call the person you report to. En la uno. En la uno, sí. Porque ahí dice de que está haciendo el reporte de, de los etiquetas, los emails. Uh -huh. Es importante los detalles. Dice, dice ahí es donde, donde sale you should, you should use a formal and grammatical correct language. Uh -huh. B, entonces sería el B. Uh 
-hmm. What is a tip to a play in official English? Since the main in English, you see a lot of solution. It's for the subject. Ya. Ya, sí. Okay. I'm going to check the last two. Hi, hi. Finish, chicos. Yes, yes teacher. Okay, vámonos, pues. Okay. Another guy coming. A ver, a ver. Let's go to the questions. Beta. Manual. Question number one. Mm -hmm. What is question number one? If you know you are late, you should. If you know you late, you should what? Call the person you <laughs> refer to. Uh -huh, exactly. What about number two? What is option C? A tip to apply in official emails? Express yes. the subject clearly. Yes, express the subject clearly. Very good. And we go for the last two questions. Which is not good etiquette when talking on the phone? Which is not Let it be. Let it be. Yeah. Okay. Number four, if you receive a, a call while you're eating with co-workers, you should let's see. Leave the table and the answer the call. Okay. Leave the table, verdad? You cannot talk, you cannot answer with your colleagues. Um, where is the thing? You should not eat. But you should not answer. In number two, which is not good etiquette, interrupt the others. Not good. Remember, it says not good. It is good to speak with clear voice. It is good to use polite language, but it's not good to interrupt the others. Okay. Questions? No. No, question. no question. Nos podemos. No, teacher. <laughs> the question is: Nos podemos chat, teacher. Vaya, tell me present. Eh, Amanda, yes, any? Amanda. No está. Se durmió. Amanda. Ya se durmió. Se durmió, ¿verdad? Se fue. O no estuvo, no, no estuvo en clase. I don't know. Porque yo no recuerdo haberla visto en ningún momento. Okay. Okay. 
Ok, eh, Carlos Alfredo. Presente. Cecilia. Presente, teacher. Ahí, Ceci, César. Present. Claudio Dom. Present, teacher. Jacob. Abandonó, Jacob. Eh, Jonathan. Present. José David. José David. No, verdad, no estuvo José David tampoco. Juan Antonio. Present teacher. Eh, Juan Carlos. Carla, no, Karen. Present teacher. Carla. Present teacher. Catherine Bridget. Connie. Marco Rubén. Present. Minor. Present. Sandra. Present. Silvia. Present. Ella, Silvia Inés. Present teacher. Tatiana. No, Catherine. Present. Ok, bueno, ahí estamos chicos. Eh, please. Remember to check si te deben algo en platform hoy. Y si está no. al día, pues. Okay. Okay. Bye, bye. Bye, good night. Good night. Have a nice weekend. Well, no, nice week. Hi, Minor. Hi, hi. Hi, 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 hi.